久しぶりですというわけで今回は久しぶりの駄菓子生活まあ、3日間、とあるね、駄菓子のみで、えー、生活していくんですけど、今回の駄菓子は、うわさみどり、やっていきます。というわけで、ルールとしましては、えー、3日間、駄菓子のわさみどりしか食べることができません。で、アレンジのための調味料とか、えー、飲み物はね、えー、基本的に自由という、そういうルールでございます。いや、久しぶりの駄菓子生活だから、マジきつい生活なんじゃないかなって感じですね。というわけで、オープニング取り忘れて、今一人で撮影しているんですけど、3日間お遊びのり生活、とんでもない生活になっていますので、皆さん、よければ最後までご視聴いただければ嬉しいです。それではどうぞ。はい、というわけで、3日間わさびのり生活ということで、やっていくんですけども、じゃん大量のわさびのり。いやー、いいっすね。まあ、普通にね、わさびのり食べてたら、まあ、3日間余裕だろうということで、まあ、かばやきさんの時もそうしたんですけど、えー、今回はわさびのり、3日間100枚でいきたいと思います。これ100枚3日間でどうなんですかね。むしろ100枚食べたくないっていうのが正直な<笑>ところなんですけど。まあね、アレンジとかしつつ、まあ、アレンジを駆使しつつ、まあちょっと飽きずに3日間100枚いけるのかっていうのを検証していこうと思います。まあ、やっぱこう、サムネがいいっすよね。このオレンジ色なのに、こう緑をチョイスするっていう。こんなありますからね、だって。こんなにありますから。あれあれあれあれあれあれあれあれでえおおーきますねツーンとえもう決まるのいまず<笑>で100枚なんで1日30枚ペースで食べれば3日間持つんですけど1日30枚も食べたら多分もう味覚がねちょっとバグってくると思うんですよねはいまあこんな感じでね、まあ、お腹すいたらパクパク食べて、まあ、時にアレンジをして3日間100枚挑戦やっていこうと思います久しぶりの駄菓子生活なんで楽しみでございますということで、あの後、編集しておりまして、ちょ、一段落ついたので、でお腹が空きましたので、こちら、わさび海苔食べていこうと思います。ちょ、贅沢にね、一気に5枚食べたいと思います。さあ。<笑>あまり言いすぎるとね。かわいさと違って、まあ、ちょっとやっぱわさびなんでピリつくんで。<笑>いや、そうでもなかった。いや、食欲は抑えられますね、とかなかった。3枚重ねでいってみようか一気にお,おあーあーああ重ねた方がいいっすねやっぱあ<笑><笑>まあ今日はねできるだけ節約したいかなっていう感じですので、はい、お腹空いたらわさびのり炊いていこうかなと思っております<笑>はーいやってますよわさびのりなんと本日まだ7枚あ、100枚にしたんですよ。あ、また100枚にしたのはい。もう100枚でいけるんじゃないかなと。縛る,るね。今から夜撮影なんで。そうだね。ちょっとパワーを。いただきます、うん。ちっちゃくなったな。<笑>じゃあ1枚ください。はえいや別に1枚ぐらいでしょ。これしたら 100, 100枚です。3日間行こうとしてる。<笑>でも1枚ぐらいでしょ、別に。あ、あうまいわ。あ、まだこれ。ね、思ったより辛い。結構辛くないうん。うわーこれきついねアレンジするつもりでしょどうせそうだよ明日行こうもうアイデンティティぶっ壊していくんでわさ,び<笑>わさびのりにわさび抜きますから始まるでしょ<笑>のりのりになるのりって訴えられるよこの会社から<笑>のりあのおはようございますということでわさびのり生活2日目でございますはい昨日はですね結構夜まで撮影しておりまして,て夜遅くの撮影だったんですけどまあちょっとお腹すいてえペコペコつまんでたらでも10枚食べたかな合計10枚食べて、そのままね、もうスルッと寝ちゃいました。まあ、こんでぐらいですね。えー、っと、にしとやと、に、十二。十三枚目は、ね、この十二枚で、今からサンドイッチを作っていこうかなと。思います。まあ、これ、かわやきさん生活の時にも作ったんですけど、まあ、ただサンドするってだけですね。はい。ゆ<笑>ぎ
ギオ。ユルギオみたいな。6セット。今こちら開封終わりました。ということで、また単純に、まあ、調味料 OK なので、調味料はね、サンドしていこうと思います。まあ、いろいろあるんですが、何をサンドしていこうかなと。これは刺激的になりますねあはいというわけで6枚揃ったので6組揃ったので今からこちらのサンドしていこうと思いますあーせ<笑><笑>みんな予想してたよいや知らんしもっとドロッとしとけよお前は同系色系で。ということで、以上6品、計12枚贅沢に使ってのそばさびのりサンドイッチが完成いたしました。はい、というわけで今、ウームでやることが終わったんですけど、はい、作ってきた弁当をちょっとはるくんと食べたいなと。ちょっと待って、わさび鶏に弁当って意味わかんなくないはい。どういうことか今回ですね、ドキドキワクワクなこうわさび海苔ロシアンルーレットサンドイッチを作ってきましたので。<笑>あ、中に中入ってんだ。あ、ただ調味料をサンドしただけ。いろんな、うちの冷蔵庫にあった調味料。臭くねえなんか。これにします。じゃあ俺も、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、うわーなんこれうわうわえだあうんうわうまあたりだうわおいしいおいしいおいわさび<笑>うわわさびのいわさびえうまいんだけどいやうわ<笑>いや言ったけど俺めっちゃくちゃにお腹すいてるからねあそうなんだ、うん、俺昨日20枚しか食べてないからねうわっカフェプーだ<笑>うわっ<笑>アルチバラーだ<笑>ああこれうわっ<笑>うわっうわっ夏っこれいやーいい弁当でした弁当ドキドキワクワクなああやばいめちゃくちゃお腹すいたやばもういい加減お腹すいたということで2日目夜ご飯これからある料理を作っていこうと思いますはいということで本日使用する食材はこちらですね、えー、わさび海苔20枚まあ贅沢にいきましょうもうケチっても仕方ないんで20枚一気にいきますいや出ないはいというわけで、計20枚のね、わさび海苔、えー、開封し終わりました。続きまして、この沸騰したお湯に、このわさび海苔を入れていきまーす。おりゃ、ちょっとね、柔らかくしたいかなと、そういう感じです。はい、というわけで、ある程度、ひたひたに、ふにゃふにゃになりました。OK です。ちょ、っと1枚食べてみます。おー、やすげえ。わさびの味全くしないうわすごっ美味しい超薄い油揚げみたいなほんとそういう感じですわさび海苔というかまあ海苔ですかね海苔たちを切っていきますあそうねこれぐらい長さがいいかな歯応え大事だからこれぐらい長さに切っていきますはい4分割してこんな感じですこれぐらいの細さの方がいいかなどうかなみんなはい。というわけで、こんな感じに切ることができました。細いやつがあったり、太いやつがあったり、結構ね、面状になりましたよ。見て。輪ゴムみたいでしょ。続きまして、先ほどわさび海苔を茹でた、この茹で汁ですね。これでスープを作っていきます。これに醤油を少し足して、で、あとおばあちゃん、入れます。おばあちゃんを投入。軽くね。
はい。というわけで完成いたしました。わさび海苔20枚を使った、わさび醤油ラーメンでございます。うまそう。すれるかなちょっと短いんですけどね。いただきます。<笑>ああなるほどね。おお<笑>めっちゃくちゃ美味しいっす。え、うんまっ。まあ、ラーメンかってやるともちろん違うんですけどあのわさびのこのわさび海苔のツーンとくる感じが全くないですね全くないしこのわさび海苔のだしがねすっごく美味しいマジでうめえこれまあ皆さんもねこうよくわかると思うんですけど縛り料理アレンジってこうたこ焼きだったりとか、まあ、唐揚げ天ぷらみたいなやつとかにこう逃げがちじゃないですか、まあ、やっぱそうはしたくないかなということで今回ねラーメンに挑戦したんですけどまさかの大成功ということでまあ、あと一日だなんとか持ちこたえれそうかなってそういう感じです。はい。わさびのり生活3日目でございます。お,お腹がペコペコでございます。だってわさびのりしか食べてないからね。残り30パック使えるので、まず15パック。今日はね、開封していこうと思います。15パックって何<笑><笑>お前見たことないの<笑>いや勇気を開封やんそれでもこれ出てこないんじゃない残念ながら<笑>ちゃんとしないとあれ14枚しかないなんでうんあっ<笑>パックとして入れといたなこいつ<笑>マジですよ<笑>やマジで<笑>危ねえコレクションしないと俺ボルメテースの横にあれだってボルメテースのパックないじゃんそれがこれに変わってんやはいというわけでこちらの絶版パックも特別に今回開けたいと思いますレアなやつなんだこれ2枚ぶち抜くかもしれないこれあ一1枚あっくそ1枚ちっちゃいなでもレリーフかかってないそうですねなかなかこれあこれレリーフだねうんあかけてるわあかけある<笑><笑>はいというわけでまた茹でまして、えー、わさびのりのアイデンティティ壊しました最低だよな別に夢で出てくるよ多分恨まれてると思うよ<笑>お前わさびのりに生まれたからってそのまま食べてもらうと思うんだよいやこうやってね金を払ってる側が偉いみたいな今回はこちらをちょっと巻いていこうかなとれもうこれつみれっちゃつみれなんでまさかお折られると思ってないで<笑>そ<の><笑>あれパリッとしない俺、うん、みたいなあれなんでパリッとせんのやろうおお<笑><笑>ちょっと待ってセンターにさせてはいというわけでわさびのりロールが<笑> 4つもできましたなんとでもなかなかこれ食感あるよねうん醤油の味って強いからねやっぱ砂糖もうちょっといいかそれぐらいかが効いたスープに今回は鶏ガラねうまそう,そう魚と鶏のだしとかもうラーメン作れるぐらいのそうなんやうまみが出んじゃんおうまそう<笑>でこれさっき1枚だけ残してたんですけどこのわさび海苔なんですけど今からねこいつをかば焼きさんにしたいと思いますなんで、うん、お前はねわさび海苔に生まれてきたけどかば焼きさんに今からなるからなかば焼きの取りちょっとなかったんでかば焼きさんだうわうまそうてりってるはいというわけで完成しましたわさび海苔料理いやすごいですよ豪華です、まあ、まず一品目えわさび海苔ロールですねえー、柔かくして、えー、3枚巻いて、えー、あとはあんをねかけましたで次こちらわさび海苔のだしで作ったスープですねうまそうまさに持ち出してねで最後こちら、えー、わさび海苔をね、えー、かば焼きさん過去焼肉さんにしてみました<笑>、えー、ちょっとおしゃれなサレにのせてちょっと周りにかかったのメイプルシロップそしてわさびをリップしました、ね、いきますえ<笑>え,え,え,、うん、<笑>えマジでうん
魚のやっぱすり身入ってるからマジでわさび海苔で出しとった方がいいっすよ<笑>いや取らんって<笑>取らんって別にうわすげえ奥深うまっ<笑>これだからやめられないよな、アレンジ用に。えー、すげえ。はい、次。このロールですね。わさび入れロール、いただきます。おぉ。あぁ。歯ごたえがすごい。やっぱ。まあ、だしも美味しいですね、これ。あんも美味しい。わさび海苔とか、かわいくさんにしか出せない、この、なんか食感というか。だって、それがすっごい美味しいですね。結構硬いもんね、茹でると。うん。まずじゃあ普通にちょっと一口半分ぐらいいってみようかなかじゃあいただきますあうんあでも可愛いくさんに近いのかなでも焼肉さんかさすがにあ、まあでも可愛いくさんかもうまいお腹満たされる感あるなやっぱ料理作ってるのも楽しいし、うん、やっぱただあれをパリパリ食べてるだけじゃ100枚きついかもしれないね、こうして料理作ることによってやっぱ美味しいな、まあ、夜はね結構楽しみなやつが待ってるんで実はねちょっと昨日の夜に仕込んでおいたやつがあるんで今日の夜はそれをいただきますからはいちょっと今からね撮影編集頑張って夜楽しみたいと思います3日間わさびの上生活最後の料理を作っていこうと思いますまず今日は最後の日ということでちょっと豪華というか、まあ、僕晩酌は大好きなんですけど最後はわさびの上でちょっと晩酌をねしていこうかなということで、そのおつまみを今から作っていきたいと思います。あやべ、ゆでしか短いから、あんま切れない。うん。でかいですか。いや、もう、<笑>でかいとか、そういうのないんじゃない。<笑>確かに。よし、まずみりんね。作ったことない、適当で。で続きましてちょっとわさび海苔1枚でやりたいことがあるんですけどこうわさび海苔ってちょっと辛みが足りないなって思った方多分いると思うんですよ本当にわさび好き辛み好きな方はというかこのわさび海苔今回パワーアップしていこうと思いますアルチューカラカラ生活でおなじみの S&B のこのわさびこれ使っていきますこれを目いきますか気をつけてえこんな緑なんだいや、これただのわさびになっちゃってる。やばいやばい。それでそうだ。全部入れちゃっていいですか入れすぎちょっとずつ入れた。で、この1枚の、えー、とわさび海苔にこれをね、塗っていきますと。というわけで冷蔵庫で冷やしてる間にちょっと昨日あるものを仕込んでいましてそちらを紹介していこうと思いますそれはこちらですこれ何かわかるでしょうか実は昨日の夜から、えー、わさび海苔をお酒に、えー、つけていましたはいということでここで明日の夜のためのちょっと仕込みをしたいなということでこちらをね買ってまいりましたこのホワイトリカーっていうのが果実酒を作るためのお酒になるんですけど無色で無味無臭のピュアな焼酎ですと。つけた素材の風味をしっかりと引き出すので、果実、ハーブ、野菜、薬草、製薬など、様々な手作りリキュールに最適だと。予想よりね、ちょっといっぱいいっぱいになっちゃったんですけど、わさび海苔10枚、瓶に入りました。あー、使ってる、使ってる、使ってる。<笑>使ってる<笑>。えい、まあ。おそらくね、わさび海苔でお酒作った人は人類初でしょう。ということで、こちらね、一日寝かしていきたいと思います。
なんて表現したらいいんだろう。いや、すっごい、わさび海苔の風味効いてます。なんか、本当にわさび酒って感じで、こう、焼酎のパンチとこのわさびのパンチが合わさって、こう、とんでもなくなってますね。<笑>いや、でも、意外に。意外にじゃん。あ、そうっすか。<笑>あんますかというわけで今夜はねこのわさび酒でちょっと晩酌をね楽しんでいこうと思いますはいこんな感じでーすまずこちら、えー、冷凍庫に入れていた冷凍わさびのりですねパリッパリになりますこれでこちらこれはタコわさ風のただのわさびのりですねつけましたタコわさ風味にでこちらはさっきね冷蔵庫で冷やしといた、えー、ハイパーわさびのり正直食べたくないっすふやふやになっちゃったうまそううまそううまそう,まそう,まそうおおめちゃくちゃ飲みやすくなってるうんましかももうほのかにこのわさびのこのツーンとした感じがありますねあーうまいうまいうまいうまいはいそれじゃあたこわさいきますどれやどれやおおなるほどあ味はタコわさっぽいうんあとはしなったわさびのりって感じですねいや全然まずくはないっすうまいっすさあ問題のこいつですハイパーわさびのりどうなってるんだこれ取れるのかいやこれ大丈夫かないただきますおおあハまずくはないっすねちょっとわさびのりっぽくはないんですけどもう本当にガチななんかガチなわさびのりって感じガチわさびのりまあ久しぶりのね駄菓子生活だったんですけどやっぱ駄菓子の可能性って無限大だなって思いましたねもういろんなねやっぱアレンジができてやっぱね楽しかったですねはいまあでもさすがにねちょっと100枚は<笑> 100枚マジきつかったか一番美味しかったのはねやっぱそのわさびのりの出汁で取ったもうコンソメスープがね一番美味しかったですね、まあ、このわさび酒も全然ねもういけると思いますねうん、まあ、でも最後だからね言わせてもらうんですけど、まあ、正直ですね僕はそのわさびのりより圧倒的に可愛くさの派ですはい<笑>はいというわけで最後までご視聴ありがとうございましたえわさびのり生活楽しかったです、えー、わさびのり大好きな方そしてこんなアレンジ試してみたいよとかいう方によければ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますというわけでまた次回の生活が何か分かんないですがその時にお会いしましょうバイバイ